Hallo, ihr mein Küken und euch recht herzlich willkommen auf unserem Rostekanal und zum kleinen indie horror spielchen Und wenn ich die Musik höre, dann habe ich so eine ganz komische Befürchtung zwecks Copyright Stuff. Heute spielen wir zusammen Dimension, den Pre-Release in der Dead Edition. Vorab natürlich noch ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer, ohne die das alles hier gar nicht machbar wäre. Vielen, vielen Dank euch. Ich verstehe nicht, warum man dann immer solche bekannten Lieder nimmt. Ich gehe mal in die Options, 3D-Text. Save. Was ist das? Aber kann man noch mehr? Aber nein, Color Grading. Parklip, Window, Size, Alert. Save. Wir starten jetzt einfach mal in das Spielchen. New. Confirm. Walk around, wo wir jetzt, ich habe keine Ahnung, was es hier überhaupt gibt. Äh, jump with space, bring a holding line, and activate objects with E, pick up items with E, drop items with Q. Attack with left mouse, slow look by holding right mouse. Ohne Kass. Bring the light aus. Einige kann man gar nicht töten. What? Part 3 Maze. Maze of at Part 3. Exclude or include? Include. Machen wir mal include. Ob überhaupt. Wir schauen jetzt mal was abgeht. Ich, ich blät mich mal kurz aus, Leute. Recht herzlich willkommen auf unserem rostigen Kanal. Und das Intro sah auch schon Hammer aus. Und es wäre echt schade, wenn ich das nicht hochladen könnte. Boah, ist das creepy. Part 1. Different Dimensions. Kein Licht. Ich habe absolut kein Licht. Und hier drin gab es ja auch kein Licht. Jesus Christ. Ja, ich sollte hier irgendwie rauskommen. Klingt gute Idee, Kollege. Das ist meistens am besten hier, ne? Wenn man hier. Jesus. Äh. Die Türen sind verschwunden. Teddy. Wir haben eine Camp. Wir können die Camp. 
HIV shrimp. Ein alter Filmprojektor. Jeez. Leute, ihr müsst euch denken, dass ich mir die Unity eigentlich gemacht Er schwingt hier einfach. Was ist das? mit der Unity Engine gemacht. Und da kann man wieder sehen, was man mit der Unity Engine rausholen kann. Oder wenn dieses Geräusch ist. Geh weg, geh weg, geh weg. Hau ab. Hau doch ab, der knabbert an mir rum. Das, what the fool. Geh weg. Geh, hau ab. Jeez. I can use bottles. Ja, wo, hier sind keine bottles. Was, was war das für einer? Medizin. Medicine. Inventory Part 1 uh, Was war das für ein Vieh? Ist aber hier auf, auf dem Maskenball oder was? What the hell? Bin ich jetzt richtig gelaufen? Ich hab keine Ahnung. Leute, das Teil macht mir Angst. Wir müssen rechts rum. Jeez. Part 2. Die Horror beginnt. Da ganz nice. Alter, was tut? Kann auch kein Licht machen. Der Horror. Jesus, diese Effekte, ja, Hammer hier. Eine Spieluhr. Die ist so creepy, Leute. Ist er jetzt, jetzt aufgehört? Warum? Warte, da war. Da war das Viech wieder. Dieser ominöse Gespenst, Blut verschmiert. Keine Medizin. Holy moly. Teddy, was meinst du? Tür verschlossen. Da hinten steht er schon wieder. Ich komme aber hier nicht raus. Ich finde hier keinen Weg raus. Da hinten steht er. Tür. X. Da ist ein X an der Wand. Warum? Schläft er? Das ist doch voll der Albtraum. No escape. Kein Entkommen. Ein X. Da ist ein Messer. Already holding an object. Kann ich das nicht ablegen? Mit Q. Da ich aber, muss ich aber meine Taschenlampe opfern. Ich bin eingesperrt. 
Mit Hugh kann ich das Messer fallen lassen. Nimm aber wieder hier mein Licht. Was mir jetzt, glaube ich, mehr bringt. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich geh weg, geh weg. Jesus. Ich habe jetzt meine Lampe weggeschmissen und ihn dafür abgemorgselt. Und das Messer wird er genommen. Holy moly. Man sollte also lieber mal das Messer in der Hand halten. Würde ich sagen. Was ist das hier? Obwohl so eine Lampe ja eigentlich... Nein. Schnipp, schnapp. Da könnte ich aber noch rein. Scheiße, was ist das? Da wäre da wär meine Lampe. Es ist halt blöd, dass man nur ein Objekt halten kann. Das finde ich jetzt ein bisschen ärgerlich. Ich komme hier nicht raus. Warum nicht? Das Licht geht wieder an. Medizin. Hier liegt mein Messer. Rauskommen tue ich nicht. Warum stehen auf einmal hier überall die Tische so, so, so quer B? Die, die waren vorhin schöner geordnet. Da komme ich nicht rein. Das kann ja nur ein Labyrinth sein. Das ist, das ist ein Labyrinth. Aber sowas von. Und ich hasse solche Spiele, wo man im Labyrinth ist. Weil ich kenne mich und ich komme da nie wieder raus. There is no way out. Leute, schaut euch mal so ein Labyrinth an. Wer soll hier rausfinden? Kann mir das ja jemand mal erzählen? Der Wahnsinn, oder? Das Spiel ist schon cool. Keine, da gibt es keine zwei Meinungen in meinen Augen. Aber jetzt mit diesem Labyrinth. Wahnsinn. Ich hätte es vielleicht nicht machen sollen. Dieses blöde Labyrinth. Guck dir guck dir das mal an. Wie verschlungen das ist. Da haben wir. Oder? There is no escape. No escape. Rusty Man. Der Rusty Man gefangen im Wandschrank. Wahnsinn. Wahnsinn. Wie soll man hier rausfinden? Leute, ich habe keine Ahnung. Kein blassen Dunst, wie ich da jemals wieder rausfinden soll. Holy moly. Schade jetzt eigentlich für den weiteren Verlauf des Spiels, weil man kann ja ein Maze machen, also ein Ehrgarten. Aber sowas, Leute, man muss es ja nicht gerade übertreiben. 
Und hier finde ich halt schon extremely. Extremely ordinary. Also extrem übertrieben. Da hat es der Entwickler wahrscheinlich ein bisschen zu gut gemeint mit seinem Maze. Mit seinem Irrkarten. Keine Chance. Wo willst du da rauskommen? Es gibt, vor allem weil ja alles so gleich aussieht. There's no easy way out. Du, du, du. Es gibt kein Einkommen. Für Rustimann. Leute. Tod. Tod im Wandschrank. Es ist. Leute, ich muss leider zum Ende kommen. Ihr könnt euch das Spiel ja gern selber runterladen. Und ich gebe euch einen Tipp, lasst diesen paar 3 weg, macht Exclude, dass ihr da auf jeden Fall diesen Part nicht spielen müsst. Weil das ist sinnlos. Gehst du einmal da rein, kommst du nie wieder raus. Einmal drin, nie wieder draußen. Schade eigentlich für den weiteren Verlauf des Spiels. Und das enttäuscht mich jetzt ein bisschen. Wir gehen zurück ins Menü. I agree, I understand. Das war auf jeden Fall mal ein erster Eindruck vom Pre-Release von Dimensions in der Dead Edition. Und wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob es sich wieder einen Copyright-Verstoß gibt. Dann sehen es ja nur meine Mitglieder oder halt exklusiv nur dann für Mitglieder. Würde mich zwar ein bisschen ärgern, weil die Spiele von schon allein das Intro war mega geil. Aber so ist es halt, wenn man so Musik dann benutzt, muss man halt auch da mit den Konsequenzen leben. Klar könnte ich den Audiotitel dann später rausmachen. Bei YouTube gibt es ja die Option, dass man dann das wegmacht. Aber ich glaube, ein Spiel, wo man die Musik dann rausmacht, wo gerade zu einer Stimmung beiträgt, Wäre ja kacke, ne? Wir bedanken uns auf jeden Fall uns bei euch fürs Zusehen. Würde uns freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf unserem rostigen Kanal. Bitte bewertet das Video, schreibt was in die Kommentare, aktiviert die Glocke und falls ihr noch kein Abo haben solltet, abonniert das Käppchen drücken. Press the Head Button to subscribe. Ansonsten genießt das Leben, habt Spaß miteinander, verhaut euch nicht, passt auf euch auf, übertreibt es nicht und bleibt vor allem gesund. Wir sagen schon mit dir und finger dich auch aus. Aber er ist ein Teddy und du rufst ihn mal. Ciao. Wie.